असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा भलो आची सुशान फाराबी व्यवसाय संगठन व्यवस्थापना प्रभाषक चट्टग्राम मेट्रोपलिटन पुलिस लाइन स्कूल हमें गत बुधवार व्यवसाय संगठन व्यवस्थापनार ऊपर एक क्लस नहीं आज के द्वित क्लस शुभ सकाल तो प्रथम जानिए दीची आज के पढ़ब कि टेक्निकल समस्या होते पारे। लाइव क्लस दुख प्रकाश कर तो आज के पढ़ब परिकल्पनार पदक्षेप एवं परिकल्पनार प्रकार भेद तो परिकल्पनार प्रथम पदक्षेपगल एक देखी प्रथम रखीजे परिकल्पना हे एक वास्तव निर्भर सिद्धान ये को आवेग अनुमान निर्भर नए तो परिकल्पना करते हम एखे दीर्घमेदी मध्यमेदी और स्वल्पमेदी परिकल्पना ग्रहण करते हैं तो से क्षेत्र में आसले ये आवेग डिपेंड ना कर वास्तवतार भित सिद्धान नीते हैं तो से क्षेत्र में विभाग उपविभाग और अधिविभाग एक प्रतिष्ठान जे डिपार्टमेंटगुलू थे तरह वास्तवतार भित परिकल्पनार पदक्षेपगल नीते हैं तो अभी एक नम्बर पदक्षेप लिखब शुभ सकाल अपन सबा को शुभ सकाल धन्यवाद हमारे लाइव क्लसटी देखार जो हमें सर्वोच्च चेषा कर क्लसटी भलोभ में नवर सामयिक किस समस्या जो दुखित तो एक नम्बर हे भविष्य अनुमान भविष्य ऊपर भित्ती कर आसले परिकल्पनार पदक्षेपगल ग्रहण करते हैं कारण भविष्य सूझ सुविधा वास्तवता और प्रतिष्ठान आर्थिक अवस्था सब किस नहीं कलकल्पनाटा के ग्रहण करते हैं तो हमें सब समय चिंता करते हैं जो इन फ्यूचारे अर्थात सब समय हाँ दूरदर्शी चिंता करते हैं आफ्टर फाइव इयार्स और टेन इयार्स हमार परिकल्पनाटा आसले क्यों हाँ के आउटपुट दीते कतटुकू फल दीते तो एक क्षेत्र में आसले ये चिंता करते हैं भविष्य अनुमान करते हैं तो भविष्य ऊपर आसमें डिपेंड कर सब किस निर्भर करें तो भविष्य जदि आपनी कल्याण करते ना पर भविष्य के जो चिंता करते ना पर क्षेत्र में क्योंकि अपना परिकल्पना सफल है ना दु नम्बर आसते देखें लक्ष्य निर्धारण करा आगे जे जख कोचु के केंद्र कर हमें आगे बोले को जो केंद्र करमकांड परचालित करी तक ताके लक्ष्य निर्धारण करा तो लक्ष्य निर्धारण करा हे परिकल्पनार आसल पूर्वशर्त आनी जो लक्ष्य निर्धारण करते नें आनी जो इटा नाई जानें जो अपना लक्ष्य कि आनी की नहीं क्या करबें से क्षेत्र में क्योंकि अपनी कख सफल परिकल्पना करते पर ना ठीक है तो एक क्षेत्र में हे आपना के अवश्य एक लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो लक्ष्यहीन भाव आसल चलते पर तो एक क्षेत्र लक्ष्यटा आनी कि निर्णय करबें जेमन मन करें एक प्रतिष्ठान से फूट नहीं बीजनेस कर दस पार्सेंट बिक्री बृद्धि कर लक्ष्य नहीं से नामल आगामी तीन बचर मध्य से दस पार्सेंट बृद्धि कर बिक्री बृद्धि कर तो से क्षेत्र में तरह लक्ष्य हो टन पार्सेंट बिक्रय बृद्धि तो ये लक्ष्य पूरण करार जो से क्योंकि सबधरण क्ज कर सबधर पदक्षेपगल निबे तो नम्बर बुजल तीन नम्बर विकल्प स्थिरकरण लिखी अपना जो लेखा ना बुझे बोलें कमेंट करबें चेष्टा कर बड़कर लेखार भविष्य आलो के जो हमें अनेकगुल विकल्प स्थिर कर रखब तक ताकि विकल्प स्थिरकरण यह मन करें एन करणाकालीन समय ये करणाकालीन समय किनलैने क्लस निचि जेखने कनल क्लस नवर कथा चिंत करते कखी भेबे जो इस समयटा बसाय बस क्लस नेब कहीं बांग्लेश प्रेक्षापट एट कहीं विदेश प्रेक्षापटे शुने तो ये मुहूर्ते हमें करते हे कि विकल्प स्थिर करते हे विकल्प के फिक्स करते हे हमें क्यों हमारे क्लसगुलू कन्टिन्यू करब तो आसले करणाकालीन समय कलेज बंध दिए शिक्षा प्रतिष्ठान बंध तो से क्षेत्र में विकल्पगुलू के स्थिर कर एक क्षेत्र आपना केवसार क्षेत्र में विकल्पगुलू के स्थिर कर रखते हैं मन करें जो आपनी जानार अपोजिट कम्पिटिटर को प्रोडक्टर दाम बृद्धि पे 
তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনার প্রোডাক্টের দাম কমিয়ে দিবেন আপনার প্রোডাক্টের দাম কিন্তু আপনি কমাতে পারবেন না আপনাকে করতে হবে যে আপনার প্রোডাক্টে কোয়ালিটি বাড়াতে হবে আপনার প্রোডাক্ট যেন মানুষের কাছে ভালো হয় সে চিন্তা করতে হবে এবং সম্ভব হলে আপনার প্রোডাক্টের আরও যে যে গুণগত মানগুলো আছে সেটা আরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে এক্ষেত্রে আপনাকে প্রমোট করতে হবে বাজারজাতকরণের সহায়তা নিতে হবে যেমন এখন মনে করেন বাংলাদেশে প্রচুর অনলাইন ব্যবসা আমরা ফেসবুক খুললে শুধু দেখি যে এক একটা বাজার এক একটা মার্কেটের মতো আমাদের আসলে এখন আর বাইরে যেতে হয় না করোনা তো বাইরে যাওয়া বন্ধই করে দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাইরেও যেতে হচ্ছে না তো আমরা কি করছি ঘরে বসে আমরা অনলাইনে একটা ক্লিক করে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে বা যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে ওরা কি করছে একজন কম্পিটিটার আরেকজন কম্পিটিটার হচ্ছে প্রোডাক্টের মান ভালো করছে কেউ হয়তো কেকের ব্যবসা করে সে হয়তো খুব ভালো কেক বানায় কিন্তু তার কেকের ডিজাইন ভালো না কেকটা খেতে মজা কিন্তু ডিজাইন ভালো না কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্যজন যে কম্পিটিটর আছে তার কেকের খেতেও ভালো স্পঞ্জি এবং তার কেকের ডিজাইনটাও ভালো তো এই ক্ষেত্রে কার কাছে আপনি যাবেন নিশ্চয়ই দ্বিতীয় জনের কাছে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা বিকল্প স্থির করতে হবে অর্থাৎ আপনি কিভাবে কাজ করবেন আপনি কি ধরনের স্থির করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কাজ করতে হবে আচ্ছা এবার আসেন চার নাম্বার পয়েন্টটা দেখব বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করা বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করা আমি লিখছি চার নাম্বার বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করা হচ্ছে যে আপনি আপনার যে দ্বার বিকল্প দ্বার করিয়েছেন সেই দ্বার করানো বিকল্পের আলোকে আপনার বিকল্পগুলোকে আপনি মূল্যায়ন করছেন কিভাবে বিকল্পগুলো আসলে ইফেক্টিভ কি না আমরা তো অনেকগুলো বিকল্প নির্ধারণ করতে পারি তো কোনটা ইফেক্টিভ যেমন মনে করেন আপনি কলেজের বেতন পরিশোধ করবেন তো কলেজের বেতন পরিশোধ করার এই মুহুর্তে অনেকগুলো উপায় আছে যেমন ব্যাংকে পরিশোধ করতে পারেন বিকাশে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনি হচ্ছে রকেটে দিতে পারেন নগদে দিতে পারেন বা সরাসরি কলেজের অফিসে গিয়েও দিতে পারেন কিন্তু এখন আপনি কি করবেন এই সময়টাতে এই ক্ষেত্রে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে এই করোনার সময়ে বাইরে বের হওয়াটা নিরাপদ না তার মানে ব্যাংক অফ অর্থাৎ ব্যাংক হচ্ছে বাদ ব্যাংকের চিন্তা বাদ তাহলে সেকেন্ড অপশান কি বিকাশ হ্যাঁ আপনি বিকাশ করতে পারেন কারণ বিকাশ করতে আপনার সহজ বিকাশ অ্যাভেলেবেল আবার আপনি নগদ রকেটও করতে পারেন কিন্তু নগদ এবং রকেট হচ্ছে অ্যাভেলেবেল না যেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবেল হচ্ছে বিকাশ তো এই ক্ষেত্রে আপনি ঘরের পাশে বিকাশটা বিকল্প হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারেন তো এভাবে আমরা কয়েকটা অপশান থেকে যখন আমরা বেস্ট ওয়ানটাকে মূল্যায়ন করব তার সুবিধা অসুবিধা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সব কিছু মিলিয়ে যখন আমরা বিকল্পটাকে মূল্যায়ন করব এটাকে আমরা বলছি বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন এরপর আপনি বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করলেন এরপর কি করবেন সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ করবেন অর্থাৎ যেটা বেস্ট বিকল্প সেটা গ্রহণ করবেন আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে ব্যাংক নগদ রকেট এবং বিকাশ এই চারটা পয়েন্টের মধ্যে আপনি কোন পয়েন্টটা তুলবেন তুলবেন হচ্ছে কোনটা বিকাশ অর্থাৎ আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যদি বিকাশে পেমেন্ট করতে পারি তাহলে আমার অবশ্যই কি এটা আমার জন্য ইফেক্টিভ হবে যেমন মনে করেন এখন করোনার সময়ে অনেকেরই ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে চাকরি অনেকেরই হারাচ্ছে জবলেস হয়ে গিয়েছে তো তারা এখন চিন্তা করছে যে বিকল্প কি করা যায় তো তারা এখন বিকল্প চিন্তা করবে যেমন অনেকে অনেক ব্যবসায়ী যারা হচ্ছে আগে কাপড়ের ব্যবসা করতেন তারা এখন সবজির বিজনেস করছে তারা বিভিন্ন ব্যবসার প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ফেলেছে তার মানে সে কিন্তু তার ব্যবসার ক্ষেত্রে বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করেছে এরপর আসেন পাঁচ নাম্বার সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ আমরা দেখি পাঁচ নাম্বার আমি লিখছি এখানে আমি লেখাটা একটু বড় করে লিখছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ হচ্ছে কোন বিকল্পটা আপনি গ্রহণ করলেন যেমন মনে করেন ঢাকা থেকে চিটাং যাওয়ার পাঁচটা রাস্তা আছে অথবা মনে করেন দামপাড়া পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যাওয়ার জন্য চারটা রাস্তা আছে চকবাজার থেকে একটি হচ্ছে কাজী দেউরি দিয়ে যেতে পারেন জিসি দিয়ে যেতে পারেন আবার লালখান বাজার ঘুরে আসতে পারেন আর একটা হচ্ছে এম এম আলী রোড দিয়ে আসতে পারেন তো আপনি কোন বিকল্পটা গ্রহণ করবেন নিশ্চয়ই আপনি খুব সহজ যেটা চকবাজার থেকে আপনার জন্য যেটা সহজ এবং কম সময়ে যেটাতে আসতে আপনার 
कॉस्ट कम है समय कम लगे से विकल्प ग्रहण कर ठीक तेमी भाव व्यवसार क्षेत्र क्यों कि विकल्प जो आसमें ग्रहण कर ठीक है तो सब चे बेस्ट वन विकल्प जो अपनी ग्रहण करबें तो एक क्षेत्र में देखें एक जो व्यवसायी कि चिंता कर तर विकल्पटी आसले मौलिक कि ना तर विकल्पटी ताकि आसल इफेक्टिव फल दिखे कि ना से क्षेत्र में चिंता कर एरपे लास्ट वन हम सहायक परिकल्पना ग्रहण आपनी तो यन परिकल्पनार मूल जिसगलो नहीं क्या करलें तो अपना के क्षेत्र में क्योंकि अवश्य सहायक परिकल्पना नीते हैं सहायक परिकल्पना हम सहायक परिकल्पना हो आपनर मौलिक व मेन परिकल्पनार साथ जो परिकल्पना सप्लिमेंटारी हिसाब से क्जे दिवे ठीक है अपनी जो परिकल्पनाटार साथे कि आपना के बैकअप दिवे आपनी एक बेसिक परिकल्पना ग्रहण कर लें सेटार साथ सहायक सबसिडियारि प्लानिंग रखते हैं जमन एक बीमा कम विमान कम्पानी इयरलैन तो आसले विमान जनेस करो से क्षेत्र में तक के क्यों विमान विजनेस एयर क्रू नियोग तक प्रशिक्षण देवा ट्रेनिंग दिए तक दक्ष कर तोला एरपर हो तर मेशिन तर जे अपना रक्षणाबेक्षण व्यवस्था आज सेगल के उन्नयन करा युव सहायक परिकल्पनार अंतर्भुक्त जेमन एख सरकार चिंता कर एचएससी परीक्षा जे पोस्टपन एच एस सी परीक्षा जो एप्रिल एक तारीख थे हार कथा छो से क्यों ग्रहण करिए प्लानिंग होने शिक्षा मंत्रणालय के अनेक कथा आसक कि बला हे तो क्षेत्र में ता क्यों ग्रहण कर बला हे कम समय मध्य ए खूब अल्प किसू सबजेक्ट ता जान परीक्षा नीते परे तो यो हम तरह सबसिडियारि प्लानिंग ता चिंता करना परिस्थिति जो उन्नति है भलो है डेथ रेट का कमे आसे तो से क्षेत्र में ता हे कलेज खोलार पशापी है तो परीक्षा नहीं नीते परे तो यो हे तर आस सहायक परिकल्पना ग्रहण तो आशा करी बंधुरा शिक्षार्थी तुम्हारा एगल बुझे छो परिकल्पनार पदक्षेपगल बुझे छो य पदक्षेपगल आसले एखे मुखस्त करार कि नहीं खूब इजिली तुम्हारा आसले एगल निजे लिखते पर जो बुझे थको खूब इजिली तुम्हारा इन्हें तुले फिलते पर अच्छा एख आसो आप देखो जे परिकल्पनार प्रकार भेद आप एन देखो परिकल्पनार प्रकार भेद परिकल्पनार प्रकार भेद बोलते बुझी एक नम्बर हम प्रकृति भेदे प्रकृति भेदे प्रकृति भेदे परिकल्पना हो नम्बर लक्ष्य जेटा एर आगे क्लस दू नम्बर हो स्थायी परिकल्पना गच्चे एक आर्थक लक्ष्य हे परिकल्पना अभिप्रेत फल जेटा के घर आसने कर्मकांड परचालित है जेटा एर आगे क्लस प्रत्येक मानुषे जीवन लक्ष्य था तो लक्ष्य छाड़ा आसल परिकल्पना हमें अपनार परिकल्पना क्योंकि अवश्य लक्ष्य थकते हैं ख नम्बर एक स्थायी परिकल्पना स्थायी परिकल्पना के बला हे फिक्सड प्लानिंग हे नतून अवस्था एरज ना हवा पर्त को नतून परिसिति एरज ना हवा पर्त स्थायी परिकल्पना ग्रहण करल्पनाटा बारे बारे यूज कर जमन आपनी कलेजे भर्ती हबें कलेजे कीसर उपरे बेसिसे भर्ती हबें एक समय छो परीक्षा ना हतो बाट एन क्यों है जिपीएर भित सिद्धान ना जो आसले भर्ती होते पर कि ना जमन क्यों जिपीए फाइव पेल और क्यों पेल पेल फोर पॉइंट फाइव जिरो तेल जे जिपीए फाइव पेल तरह से भर्त सम्भावनाटा बेसि बेड़े जाए तो क्षेत्र में ये जिपीएर भित क्लस परीक्षा सरि जिपीएर भित भर्ती है ये हे आसल एक स्थायी परिकल्पनार अंश यह प्रत्येक बचर सृजनशील ए सत्तर नम्बर सृजनशील और थार्टी नम्बर एम सी किू दिए अपन परीक्षा ना हे परीक्षा क्योंकि स्थायी परिकल्पनार अंश कारण प्रत्येक बचर एक ही सिसटेम मेनटेन कर परीक्षा ना हे दैट इज कल्ड फिक्स प्लानिंग एरपर आसें ग नम्बर एक आर्थक परिकल्पना एक 
একার্থক পরিকল্পনা হচ্ছে যে পরিকল্পনাটা শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করা হয় এটাকে বলছি আমরা একার্থক পরিকল্পনা তো একার্থক পরিকল্পনাটা সব সময় শুধুমাত্র স্পেসিফিক কোনো কাজে বিশেষ কোনো কাজে ইউজ করা হয় যেমন এখন এই করোনাকালীন সময়ে আপনাদের অনলাইন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডিং প্ল্যান ওয়ান স্ট্যান্ডিং প্ল্যান কিন্তু যখন সব সিচুয়েশান ভালো হয়ে যাবে যখন আমরা সবাই ক্লাসরুমে ফিরে যেতে পারবো তখন কিন্তু এই প্ল্যানিংটা থাকবে না যেমন দুই হাজার একুশ সাল বাইশ সালে নিশ্চয়ই আমরা সবাই করোনামুক্ত হয়ে যাব আমাদের পৃথিবীটা করোনামুক্ত হয়ে যাবে তো তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু একার্থ পরিকল্পনার কাজে আসবে না যেমন পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু কিন্তু একটা একার্থ পরিকল্পনার একটি বড় উদাহরণ কারণ এই পদ্মা সেতু নির্মাণে যে ধরনের টেকনিক বা যে ধরনের সিস্টেম ফলো করা হয়েছে সেটা কিন্তু অন্য কোনো ক্ষেত্রে অ্যালাউড না ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে একার্থ পরিকল্পনা হচ্ছে যে যেটা শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করা হয় এবার আসেন আমরা পড়বো যে সময় ভেদে আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন বা আসায় সময় ভেদে পরিকল্পনা তো আজকে আমরা একটু দেখি ফার্স্টে আমি বলছি সময় ভেদে পরিকল্পনা হচ্ছে তিন প্রকার স্বল্প মেয়াদি মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা হচ্ছে আপনার এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে যে পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে আমরা বলছি স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে আপনার সময় হবে ছয় মাস থেকে এক বছর সময়ের মধ্যে অথবা হায়েস্ট এক বছর এবং এক বছরের কম সময় ঠিক আছে এরপর আসেন খ নাম্বার মধ্যমেয়াদি মধ্যমেয়াদি হচ্ছে এক থেকে পাঁচ বছর অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে যে পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা হবে তাকে আমরা বলছি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা এরপর আসেন গ নাম্বার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হচ্ছে অধিক সময় ঠিক আছে অর্থাৎ পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে পরিকল্পনাটা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে বলছি আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন এই যে পদ্মা সেতু অনেক বছর কিন্তু লেগে যাচ্ছে কিছু অংশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ যেমন সব সরকারের দুই হাজার একুশ সাল ভিশন ছিল একটা প্রজেক্ট ছিল যে ভিশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এটাও একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ এখন স্বল্প মেয়াদি যে পরিকল্পনাগুলো যেমন দেখেন আমাদের চট্টগ্রামে মার্চ থেকে প্রায় মে মাসের বিশ কি একুশ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন ছিল এই যে সময়টা দুই মাস বা আড়াই মাস এটা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার অংশ তো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হচ্ছে যখন আপনি কোনো একটা বিল্ডিং নির্মাণের জন্য পাঁচ বছরের মতো সময় পাবেন বা তিন থেকে পাঁচ অথবা চার থেকে পাঁচ বছরের মতো সময় পাবেন তখন তাকে এটা আমরা বলছি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা তো এতক্ষণ শিক্ষার্থীরা আমরা পড়লাম যে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরিকল্পনার কিছু প্রকার ভেদে আমরা পড়লাম প্রকৃতি ভেদে এবং সময় ভেদে এছাড়াও আছে অন্যান্য সমন্বয় ভিত্তিতে তো আসলে এই পরিকল্পনার এই অধ্যায়গুলো বা এই টপিকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটি উদাহরণ দেওয়া হয় তখন বলা হয় যে এটি কোন পরিকল্পনার উদাহরণ এছাড়া মধ্যমেয়াদের একটি উদাহরণ দিয়ে বলা হয় এছাড়া সবসময় যেটি বেশি আসে একার্থক পরিকল্পনা অনেক সময় শিক্ষার্থীরা স্থায়ী পরিকল্পনা এবং একার্থক পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য ডিফাইন করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে আসলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে তো আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম এগুলো বাসায় বসে পড়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ধন্যবাদ সবাইকে